so first we have convert galvanometer into ammeter so to convert galvanometer into ammeter aplyala ke karaycha hai ki large current aplya galvanometer madhun pass jala pahije but tachi coil pan damage jala nako so apan kay karnar hai tya thikani tala bypass karne sathi apan shunt resistor jodnar hai ja vela sapan gala shunt jodto shunt means kay parallel resistor pan ta swat small value asnar hai karan tachi tun jasti jast current pass jala pahije ani lowest current pass kodun hoil coil madhun जेने करून आपलं जे कॉइल आहे ते डॅमेज होणार नाही आणि आपल्याला रीडिंग पण भेटेल ओके सो मग लार्ज करंट पास होण्यात ते आपण स्मॉल व्हॅल्यू रेजिस्टन्स पास कनेक्ट केलाय आणि ज्यावेळेस आपण मग पॅरल रेजिस्टन्स काढणार आहे मग आय त्या रेजिस्टन्स पेक्षा आपल्या रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू फायनल व्हॅल्यू ती येणार आहे ती कमी येणार आहे ओके सो मग आपले जे लार्ज करंट पास करायची जी कॅपॅसिटी आहे ती वाढणार आहे सो दॅट इज द कन्व्हर्जन ऑफ गॅलोमीटर इन टू ॲमिटर आता मग कन्व्हर्ट करत असताना कसं करायचं आता आपण इथे गॅलोमीटरला हा क्षण जोडलेला आहे आणि आय करंट इथून एंटर झालाय ह्या जंक्शनला आता इकडे गेलाय ह्या ब्रांच मध्ये आय जी करंट गेलाय गॅलोमीटरच्या आणि शंट मध्ये आय एस गेलाय ठीक आहे मग टोटल करंट आय इक्वल टू आय जी प्लस आय एस मग आय एस इज इक्वल टू आय जी मायनस आय एस इक्वेशन कन्वर्ट करून घेतले आपण ठीक आहे त्याला इक्वेशन आपण म्हणूया फर्स्ट त्यानंतर मग वी नो दॅट एस एल जी आर पॅरल म्हणजे ज्यावेळेस दोन्ही पॅरल असतात दोन्हीचं पोटेन्शियल व्ही व्ही असणार आहे मग व्ही व्ही इज इक्वल टू व्ही घेतलं पण ह्या टाइम मध्ये पोटेन्शियल आय जी इंटू जी आणि हे इज इक्वल टू काय असणार आहे आय एस इंटू एस या फॉर्म मध्ये बरोबर मग आपण आय एस ची व्हॅल्यू इथे फाईन करून ठेवली आहे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ती पुट केली आय मायनस आय जी आणि आपल्याला कशी व्हॅल्यू काढावी लागेल पहिल्या तर शंट रेजिस्टर म्हणजे किती करंट करायला पाहिजे आपल्या गॅल मीटर रेजिस्टर चार्ज ते कॅल्क्युलेट केलं सो दिस इज अवर इक्वेशन सेकंड आता मग हे होत असताना आपला आय जी एन टाइम्स करंट आय एस मधून पास होतो म्हणजे जर एक आय जी करंट पास होत असेल तर त्याच्यात थाउजंड टाइम करंट कोण होणार आहे शंट मधून होणार आहे सपोज मग तो किती टाइम्स त्याच्यातून पास होतो हे फाईन करण्यासाठी आपण नेक्स्ट इक्वेशन घेतलंय एन आय जी कोण काय एन टाइम आय जी एस इज इक्वल टू काय आय जी आपण आय मायनस आय जी इंटू जी घेतलंय एस इज इक्वल टू आय जी आय ची व्हॅल्यू काय एन टाइम्स आय जी मायनस आय जी इंटू जी आय जी आय जी कॉमन घेतलं आय जी आय जी काय झालं कॅन्सल मग इथे काय राहील जी अपॉन एन मायनस वन हा एन मायनस वन इकडे आणला एस ने मध्ये लाय केलं इथे काय आले एन एस मायनस एस इज इक्वल टू जी आणि मग हे काय केलं आपल्याला एन फाईन करायचा ना मग एस इकडे झाला जी प्लस एस आणि मग एन एस राहिला एस इकडे परत डिवाइड आला एन इज इकडे आला जी प्लस एस अपॉन एस या पट्टीने आपण काय करू शकतो एन ची व्हॅल्यू फाईन करू शकतो ओके सो आता हे झाली इक्वेशन तुम्ही पाहून घेऊ शकता ते डाऊट्स असतील तर व्हिडिओचे कॉमेंट बॉक्स मध्ये तुम्ही डाऊ शकता परत आपण ते करेक्शन करून घेऊया तर हे समजलं असेल तुम्हाला तर हे इक्वेशन तुम्हाला पहिलं फॉर्म करायचं आहे तुम्हाला करंट कुठे स्प्लिट होतो हे लक्षात आलं पाहिजे शंट काय केले आपल्याला ऍक्च्युअल रेजिस्टन्स रिड्यूस करायचा आहे सर्किटचा आणि लार्ज करंट पास झाला पाहिजे त्यातल्या त्यात आपल्याला ही काळजी पण घ्यायची कॉईल पण डॅमेज न झालं पाहिजे म्हणजे स्मॉल करंट कुठून पास होईल गॅलोमीटर कॉईल मधून आणि लार्ज करंट कुठून जाईल शंट मधून कारण शंटची व्हॅल्यू स्मॉल असणार आहे खूप स्मॉल जर आपल्या गॅलोमीटरची फोर्टी ओम असेल तर आपल्या शंटची नॉट 96 सिक्स ओमच्या दरम्यान असेल म्हणजे खूप निग्लिजिबल व्हॅल्यू असेल जेणेकरून आपल्या शंटची व्हॅल्यू रिड्यूस जेवढी होईल तेवढा लार्ज करंट पास होईल आपल्याला अॅक्युरेट रिडिंग पण भेटते या पद्धतीने ठीक आहे तर हे झालं कन्व्हर्जन ऑफ ऍमिटर कन्व्हर्जन ऑफ गॅल मिटर इन टू ऍमिटर आता आपण सेकंड पाहणार आहे ओल्ट मिटर ठीक आहे ओल्ट मिटर पाहत असताना ओल्ट मिटर मध्ये उलट आहे आपल्याला थोडस कशा पद्धतीने व्हायचं ते आपण पाहूया ठीक आहे सो गॅलोनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर सो मग आता आपल्याला काय करायचंय आपलं वोल्टेज स्प्लिट झालं पाहिजे करंट स्प्लिट झाल्यावर पाहिजे का नाही मग आता आपण काय करणार सिरीज मध्ये जोडणार म्हणजे हा गॅलोनोमीटर रेजिस्टन्स असेल जी आणि त्याला सिरीज मध्ये जोडलाय रेजिस्टन्स आर आणि ही बॅटरी जोडली असेल त्याच्या अक्रॉस ही प्लग की असेल सपोज या पद्धतीने आपण कनेक्शन केले बट वी कनेक्ट हाय व्हॅल्यू रेजिस्टन्स आपण काय कनेक्ट करणार आहे हाय व्हॅल्यू रेजिस्टन्स कनेक्ट करणार आहे कारण आपल्याला पोटेन्शियल इन्क्रीज झालं पाहिजे आपल्याला करंट इन्क्रीज करायचं आहे का नाही पोटेन्शियल सो मग या पद्धतीने इकडे आपण जसं रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू आणणार तसं आपलं पोटेन्शियल इन्क्रीज होणार मग इथे जी पोटेन्शियल असेल इथं पोटेन्शियल स्प्लिट होणार आहे करंट स्प्लिट होणार नाही 
मी इकडून करंट आउट झालाय असा या डायरेक्शन मध्ये इकडे काही ब्रांचेस नाहीये सर्किट मध्ये टोटल सर्किट मध्ये आय जी करंट जर कन्सिडर केला या पद्धतीने आणि इथे याच्या अकरा चा पोटेन्शियल येईल व्ही आर सपोज म्हणजे मग टोटल पोटेन्शियल काय असेल व्ही इज इक्वल टू व्ही जी प्लस व्ही आर आता आय जी करंट पास होते दोन्ही मध्ये म्हणजे लाईक क्वेश्चन फर्स्ट म्हणूया व्ही जी इज इक्वल टू काय पोटेन्शियल ह्या ब्रँचच्या अक्रॉस आय जी इंटू जी आणि क्वेश्चन काय म्हटलं सेकंड सेम आता सिरीज मध्ये म्हटलं करंटची व्हॅल्यू सेम राहणार आहे सो व्ही आर इज इक्वल टू काय आय जी आणि पोटेन्शियल साठी इंटू आर आणि क्वेश्चन काय होणार आपण थर्ड आपल्या फर्स्ट इक्वेशन मध्ये पुट केलं बाय पुटिंग सेकंड अँड थर्ड इन फर्स्ट काय भेटणार आपल्याला वी आर इज इक्वल टू आय जी जी प्लस आय जी आर आता आपल्याला आर ची व्हॅल्यू काढायची कशाची व्हॅल्यू काढायची आर ची ठीक आहे मग आता आपण काय करणार ही टर्म इकडे आणणार आहे आय जी एका साईडला ठेवणार आय जी आर इज इक्वल टू काय सॉरी इथे व्ही राहील फक्त व्ही मायनस आय जी इंटू जी हा आय जी डिवाइड केला दोन्ही साईडला सेट राहायची मग आर इज इक्वल टू काय व्ही अपॉन आय जी आणि इथे आय जी डिवाइड केला आय जी आय जी काही कॅन्सल काय राहील फक्त मायनस जी ओके आता आर झाला पण अजून मॉडिफिकेशन करू शकतो आता इथे व्होल्टेज स्प्लिट होणार एन टाइम्स काय स्प्लिट होणार आहे टोटल व्होल्टेजच्या एन टाइम्स व्होल्टेज इथं स्मॉल व्होल्टेज येणार आहे लार्ज व्होल्टेज कुठं राहणार आहे रेजिस्टन्स आर करेल कारण तो हाय व्हॅल्यू रेजिस्टन्स आहे ज्या वेळेस आपल्याला काय म्हणतो व्होल्ट मीटरमध्ये काय नोट करायचंय तर आपण काय करणार हाय व्हॅल्यू रेजिस्टन्स करेल करणार मग व्ही इज इक्वल टू काय एन टाइम्स व्ही जी म्हणजे एन टाइम्स व्होल्टेज पास झाली इकडे एन ची व्हॅल्यू करायची तर इथे इक्वेशन आपल्याला मॉडिफाय करावं लागेल मग आर इज इक्वल टू काय व्हीची व्हॅल्यू काय इक्वेशन फोर एन टाइम्स व्हीजी अपॉन आय जी मायनस जी सो हॅन्स काय करणार आपण व्हीजी इज इक्वल टू काय आय जी जी सो हॅन्स जी इज इक्वल टू काय व्हीजी अपॉन आय जी आणि इक्वेशन जर आधीच ऑफ जर केलं तर या व्हीची आपण आय जी व्हीची आपण आय जी जागी आपण करू शकतो आपण जी सो आर इज इक्वल टू काय एन जी मायनस जी 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 कॉमन इन आर इज इक्वल टू काय एन मायनस वन इन टू जी आणि हे इक्वेशन सिम्प्लीफाय करून तुम्ही एन ची व्हॅल्यू देखील काय करू शकता फाईन करू शकता सो दिस इज द कन्व्हर्जन ऑफ गॅलोनोमीटर इन टू व्होल्ट मीटर मग तुम्ही याच्या साईडने व्होल्टेज मेजर करू शकता मग कॉईल डेमेज होण्यापासून वाचवण्यासाठी आपण हाय व्हॅल्यू रेजिस्टन्स कनेक्ट केला म्हणजे लार्ज व्होल्टेज कुठं पास झाला आपलं लार्ज व्होल्टेज इज गोईंग टुवर्ड्स रेजिस्टन्स कॅपिटल आर अँड विच इज हॅविंग हाय व्हॅल्यू ऍज कम्पेअर टू जी आणि पहिल्या अर्मीटरमध्ये आपण जर पाहिलं तर तिथे लार्ज करंट कुठं पास केला आपण शन कडे कारण शन ची व्हॅल्यू लो होती म्हणजे जिकडे लो व्हॅल्यू असेल तिकडे लार्ज करंट पास होणार आहे कारण करंट ला पचकन करतं रेजिस्टन्स म्हणजे जेवढा रेजिस्टन्स जास्त तेवढा त्या ठिकाणी करंट कमी म्हणून आपण शन कले त्या ठिकाणी ऍमिटर कन्व्हर्ट करण्यासाठी स्मॉल व्हॅल्यू रेजिस्टन्स घेतला आणि होल्ड मीटर मध्ये कन्व्हर्ट करण्यासाठी आपण लार्ज व्हॅल्यू रेजिस्टन्स घेतला ओके होप सो तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर आवडला असेल तर सबस्क्राईब करा शेअर करा आणि लाईक करा कॉमेंट करा थँक्यू